हेलो एवरीवन आप सभी को तो मालूम होगा कि अभी तक हम आपके लिए सिर्फ एन बुक के सॉल्यूशन आर डी शर्मा बुक के सॉल्यूशन ला रहे थे सी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम आपके लेकर आए हैं कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब आगे आपको कंपटीशन बेसिस भी क्वेश्चन आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि मेरे वीडियो जो आगे बने आप तक आसानी से पहुँच सकें आज हम आपको सिंपल इन टेस्ट यानी साधारण व्याज से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं इनको हम कैसे बहुत ट्रिकी मैटर से सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन मतलब कोई धन है बीस वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है मतलब कोई धन है जैसे हंड्रेड रुपीज है तो ट्वेंटी ईयर में बीस वर्ष में वो क्या डबल हो जाता है हंड्रेड अबाउट टू हंड्रेड थाउजेंड है तो टू थाउजेंड हो जाएगा टेन थाउजेंड है तो ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड है तो वन लाख मतलब डबल हो जाता है दो गुना हो जाता है वह कितने वर्षों में अपने का चार गुना हो जाएगा देखिए यहाँ पे हमें उसमें दर नहीं दे रखा है रेट नहीं दे रखा है अगर आपको पहले रेट निकालेंगे लॉन्ग मेथड आपको हम एकदम शॉर्ट टिक बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर कह रहा कोई धन यहाँ पर आप मान लीजिए अब धन आप अपने मन से मान लीजिए क्या मान लें हंड्रेड रुपीज़ आपने कितना माना आपने हंड्रेड रुपये माना ठीक ये बीस वर्षों में क्या हो रहा है जस्ट डबल हो रहा है यानी हंड्रेड का टू हंड्रेड हो कितने ईयर लिया उसने ट्वेंटी ईयर कितने लिए आपने ट्वेंटी बीस वर्ष लिए और हंड्रेड से टू हंड्रेड यानी आपका जो धन था वो कितना था हंड्रेड था और कितना टू हंड्रेड तो इसमें उसने व्याज कितना दिया व्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड इक्वल टू हंड्रेड यानी कि हंड्रेड से टू हंड्रेड बनाने में उसने कितने इंटरेस्ट दिया हंड्रेड रुपये और ऐसे हंड्रेड रुपये व्याज बनाने के लिए उसको कितना टाइम वेस्ट किया ट्वेंटी इयर्स अब क्या कह रहा है कि वो अपने वर्ष का कितना फोर टाइम्स यानी कि हंड्रेड का फोर टाइम फोर हंड्रेड कितना हो गया फोर हंड्रेड यहाँ पर उसका इंटरेस्ट कितना हो गया देखिए यहाँ पर उसका व्याज हो गया फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड यानी कि थ्री हंड्रेड ठीक यहाँ पे व्याज आपका कितना था सौ रुपये हंड्रेड रुपये था और हंड्रेड रुपये करने में उसको कितने लगा ट्वेंटी ईयर ये इसके कितने टाइम्स है अब यहाँ पे व्याज जब फोर टाइम्स हो रहा है तो कितना हो रहा है व्याज उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है आपका साधारण व्याज थ्री हंड्रेड यानी कितना व्याज बढ़ा उसका थ्री टाइम्स कितना टाइम बना थ्री टाइम्स तो थ्री टाइम्स ट्वेंटी का थ्री टाइम्स ट्वेंटी इंटू थ्री इक्वल टू सिक्सटी वर्ष कितने वर्ष में उसका चार गुना हो जाएगा सिक्सटी वर्ष देखिए क्योंकि ये हंड्रेड का थ्री टाइम्स हुआ थ्री हंड्रेड हुआ तो ट्वेंटी का थ्री टाइम्स कितना होगा सिक्सटी ठीक यानी साठ वर्ष लगेंगे उस पैसे का कितने गुना चार गुना होने पर ठीक फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है कि एक धनराशि पाँच वर्ष में तीन गुण हो जाती है फिर से वही मानेंगे आपने हंड्रेड रुपये माना कितना होगा उसका तीन गुना हंड्रेड का तीन गुना कितना हुआ कितने वर्ष में पाँच वर्ष में तो व्याज उसने कितना दिया यहाँ पे यहाँ पे उसने व्याज दिया है आपका थ्री हंड्रेड और माइनस हंड्रेड इक्वल टू टू हंड्रेड ठीक फिर कह रहा है कि वह कितने वर्षों में पाँच गुनी हो जाएगी तो आपको मालूम हंड्रेड का पाँच गुना कितना हो जाएगा फाइव तो कितना इंटरेस्ट उसने उसको दिया व्याज कितना दिया उसने तो व्याज हो जाएगा आपका कितना 500 और माइनस हंड्रेड इक्वल टू फोर ये उसने उसको व्याज दिया तो जब उसने 200 व्याज दिया दो सौ दिए व्याज में तो कितना वर्ष लगा उसको पाँच वर्ष लगा और ये कितना 200 कितना टाइम्स हो रहा है टू टाइम्स हो रहा है तो अब कितना टाइम लगेगा फाइव टू जा टेन दस वर्ष आपके लग जाएंगे उसको पाँच गुना होने पर अब नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे ईयर निकालना सिखाया अब हमें क्या निकालना दर निकालना है कह रहे साधारण व्याज के किस दर पर कोई धन पाँच वर्ष में अपने का दो गुना हो जाता है देखिए यहाँ से फिर से आपका सौ माना आपने हंड्रेड माना और पाँच वर्ष में कितना हो जाता है दो गुना मतलब कि सौ का दो सौ हो जाता है दर पूछ रहा है तो पहले इसका क्या निकाल लें व्याज निकाल लें क्या निकाल लें व्याज जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं तो क्या हो जाएगा टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड यानी कि हंड्रेड ये आपका 
ब्याज निकल आया अब दर पूछ रहा है दर निकालने के लिए इस पाँच का इसमें क्या कर दें डिवाइड कर दें तो दर इक्वल टू हो जाएगा सौ बटे पाँच इक्वल टू बीस परसेंट ये आपका ऐसे हम इसके दर निकाल लेंगे फिर से समझेंगे एक बार समझना चाहें तो आप क्या कह रहा है कोई धन है आपने फिर से सौ मान लिया उसका पाँच वर्ष में दो गुना हो जाता है यानी दो सौ तो ब्याज कितना उसने दिया उसको मतलब आपके पास हंड्रेड रुपये थे और उसके कितना होगा टू तो ब्याज कितना होगा सौ रुपये सौ का दर निकालना है तो क्या होता है ब्याज अपॉन ईयर ठीक है यानी ब्याज अपॉन वर्ष तो सौ बटे पाँच यानी कि बीस परसेंट ठीक है ये आपका क्या हो गया दर हो गया इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं जय हिंद जय भारत